Hey guys, my name is Tang Pham and welcome back to another video of Miss Hoa Communication Center. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thành Pham. Và mọi người ơi, mình nhận được rất rất nhiều câu hỏi từ các bạn rằng à, tại sao em có thể làm được bài writing, bài reading và đôi khi cả bài listening nhưng mà khi nói tiếng Anh thì không thể nào nói ra được cái câu mà mình mong muốn hay là cảm giác bị thiếu tự vựng, thiếu ý tưởng. Ok, và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cách để chúng ta luyện tập kỹ năng speaking, kỹ năng nói tiếng Anh tại nhà nhé. So, let's get started! Ok, phương pháp số 1, phương pháp đầu tiên đó là hãy nghe thật nhiều, nghe thật nhiều, nghe tiếng Anh nhiều hơn nữa. The more input you have, the more output you can produce. Ok, uh, chúng ta hãy luyện tập nghe tiếng Anh nhiều hơn nữa bằng cách, bằng kỹ thuật shadowing. Các bạn còn nhớ mình đã hướng dẫn ở các video trước không? Từ kỹ thuật shadowing thì chúng ta sẽ cải thiện được rất nhiều về intonation, um, you know, rhythm, uh, correct pronunciation and all kind of stuff. Đó, và uh, từ những cái lần lặp đi lặp lại, nhại đi nhại lại theo video như vậy thì chắc chắn kỹ năng speaking của chúng ta cũng sẽ được cải thiện. Và key points ở đây là các bạn hãy lặp đi lặp lại thật nhiều lần nhé. Phương pháp số 2, think in English, suy nghĩ bằng tiếng Anh. Hồi trước thì mình có luyện tập kỹ năng nghe rất nhiều Dù nghe và hiểu được cái đoạn audio Đến 99% người bản xứ muốn truyền tải vấn đề gì cho chúng ta Nhưng đến khi mà mình muốn nói lại vấn đề đó bằng tiếng Anh Bằng chính ngôn ngữ của mình Thì không thể nào mà nói được Thì uh, mình nghĩ mình đã mắc một cái lỗi mà người học ngoại ngữ hay mắc phải Đó là chúng ta hay nghĩ câu đó bằng tiếng Việt trước Sau đó dịch những từ tiếng Việt đó sang tiếng Anh Ví dụ như mình nghĩ là uh, không biết nói câu mở cửa trong tiếng Anh là cái gì À, rồi mình bắt đầu chọn uh, mở là open, cửa là the door Rồi bắt đầu mình mới nói cái cụ open the door ra Thì các bạn có thể thấy là cái bước quy trình mà mình nghĩ bằng tiếng Việt này Xong rồi dịch này, rồi mới nói bằng tiếng Anh Thì nó tốn rất rất nhiều thời gian phải không nào à, Để chúng ta có được một suy nghĩ bằng tiếng Anh luôn Thì mình khuyên các bạn chúng ta nên bắt đầu với những cụm từ đơn giản trước à, Gắn liền với cuộc sống của mình Chẳng hạn như là đi thôi chẳng hạn Thì mình sẽ nói là let's go hay là bữa tối đã sẵn sàng rồi The dinner is ready Ok, à, các bạn hãy cứ bắt đầu bằng những cụm đơn giản trước Và dần dần luyện tập uh, nhiều hơn để có được một cái phản xạ Có một cái thinking English uh, thật tốt ở trong não bộ nhé Ok, sau khi mình luyện tập những câu đơn giản, những suy nghĩ bằng tiếng Anh rất là đơn giản rồi Thì mình có thể nâng cấp level nó lên một chút Bằng cách là chúng ta hãy thử suy nghĩ và miêu tả về những sự vật xung quanh mình chẳng hạn đó, ví dụ như các bạn xem một bộ phim chẳng hạn Thay vì chúng ta nghĩ là à, bộ phim khá là hay đấy Thì mình có thể lẩm bẩm ở trong đầu của mình là oh, The movie is pretty good uh-huh. Rồi kỹ năng diễn xuất của mọi người cũng ổn nữa oh, The acting skills good as well Alright Và dần dần, dần dần các bạn chúng ta sẽ có được một cái thinking English xuyên suốt ở trong não bộ Phương pháp thứ ba mà mình hay áp dụng cho bản thân mình uh, Để luyện nói tiếng Anh Đó chính là tự nói chuyện với bản thân bằng tiếng Anh uh. It sounds a little bit crazy, doesn't it? Ok, nó nghe nó hơi kỳ cục nhưng mà nó rất là hiệu quả các bạn ạ Ở Ngày xưa thì mình hay tự nói với bản thân bằng tiếng Anh Cảm giác sau một thời gian thì mình thấy được là cái độ fluency, cái độ trôi chảy trong mỗi câu nói của mình cũng gia tăng này Cái flow nó cũng nhịp nhàng hơn Và đặc biệt, càng nói chuyện nhiều một mình bằng tiếng Anh Thì mình cảm thấy là cái phản xạ bằng tiếng Anh của mình nó cũng nhanh, nó cũng tự nhiên hơn rất nhiều Và các bạn ạ, à, mỗi khi chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh một mình Rồi sau đó à, ra ngoài nói chuyện với bạn thì cảm giác cái câu của mình cũng tự nhiên hơn rất nhiều đó Thì các bạn có thể nói chuyện bằng tiếng Anh về bất kỳ chủ điểm gì trong cuộc sống Và đơn giản nhất thì các bạn hãy tự nói chuyện một mình bằng chủ điểm là ngày hôm nay mình đã làm được gì chẳng hạn đó Ví dụ buổi sáng thức dậy rồi ăn sáng rồi đi học thì chúng ta có thể nói chuyện một mình là oh, What did I do today? I woke up at 6 and I had my breakfast with my mom and then I headed to school right after that Ok, phương pháp số 4 hay tiếp số 4 mà mình muốn đưa cho các bạn đó chính là hãy tạo cho bản thân mình một môi trường tiếng Anh. Mặc dù chúng ta đang sống ở Việt Nam, nhiều người Việt hơn là nhiều người nước ngoài, nhưng mà mình có một mẹo dành cho các bạn đó là chúng ta hãy cố gắng hãy đổi tất cả những setting ở trong điện thoại sang bằng tiếng Anh này hay là mình dùng Facebook, Instagram thì cũng đổi sang luôn bằng tiếng Anh để chúng ta va chạm với tiếng Anh nhiều nhất có thể. Khi mà mình học ở ngôn ngữ tiếp theo hoặc là mình muốn học một từ mới thì chúng ta hãy cố gắng tra bằng từ điển Anh Anh trước rồi sau đó nếu khó quá thì mới tra bằng Anh Việt hoặc là khi mà xem phim, nghe bài hát thì chúng ta cũng cố gắng để cái subtitle đến English Ok 
Và ngoài ra nếu chúng ta có những người bạn bè đang cũng đang học tiếng Anh thì đừng quên rủ họ rằng hãy lập một group chat rồi chúng ta toàn chat với nhau tiếng Anh chẳng hạn hay là khi ra ngoài thì cũng cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh dù bập bẹ những câu đầu tiên nhưng dần 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 cũng sẽ hình thành cho chúng ta được những phản xạ khi nói tiếng Anh và đó cũng là cách mà mình tự tạo cho mình một môi trường bằng tiếng Anh dù đang sống ở Việt Nam và từ đó thì cũng tăng được khả năng speaking lên rất nhiều Tiếp số 5 dành cho các bạn đó là chúng ta hãy luôn học những từ vựng theo chủ đề, theo collocation, theo cụ Ok, đây là một lỗi sai của người Việt hay mắc phải Đó là chúng ta cố gắng dịch word by word từng từ từng từ ra một Khi mà mình muốn biểu đạt một ý gì đó bằng tiếng Anh Ví dụ mình có câu là tôi đi bộ dưới trời mưa ngày hôm qua chẳng hạn Thì không biết là các bạn sẽ dịch như thế nào nhỉ? Đã dám chắc là nhiều bạn sẽ dịch là uh, uh, Tôi là ai này Đi bộ hôm ngày hôm qua là walk dưới mưa đúng không nào? Thì là under the rain yesterday Hmm. Tuy nhiên câu đó lại sai và không có ý nghĩa ở trong tiếng Anh các bạn ạ Nếu mà chúng ta muốn nói là tôi đi bộ dưới mưa Thì cái cụ dưới mưa nó phải là đi với giới từ In the rain các bạn ạ I walked in the rain yesterday Mới là chính xác Vậy lời khuyên của mình dành cho các bạn là Chúng ta luôn 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 có một cái ý định trong đầu là Khi mà mình muốn học một từ vựng Thì phải xem nó ở ngữ cảnh nào Và nó đi với những cụm từ ra sao Ví dụ như mình làm bài tập về nhà thì nó không phải là make my homework mà là do my homework Hay mình muốn nói là à, chụp ảnh chẳng hạn Thì chúng ta không nói là make a picture or do a picture Mà chúng ta nói là take a picture Phải không nào? Vậy cách học từ vựng theo chủ đề, theo cụ, collocation Thì chúng ta sẽ nắm được cách người bản xứ sử dụng ngôn ngữ như thế nào Và từ đó thì chắc chắn chúng ta sẽ tăng được khả năng speaking của mình lên Các bạn ơi, vừa rồi chính là năm mẹo nhỏ mà mình áp dụng để luyện tập kỹ năng speaking của mình ngay tại nhà Mong rằng mọi người chúng ta học được nhiều điều Và học được những cái tips đó để áp dụng vào quá trình học tiếng Anh của mình nhé Nếu các bạn thích những video như thế này Thì đừng quên like, share cũng như subscribe Cái channel của Miss Hoa Giao Tiếp Để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé So I think that's enough for today Thank you guys so much for watching And goodbye